नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट पवित्र अमरनाथ गुहेमध्ये दरवर्षी तयार होणाऱ्या अद्भुत अशा बर्फाच्या शिवलिंगाचं दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविकांची रांग लागते ज्यासाठी अमरनाथ यात्रेचं आयोजन करण्यात येतं यंदाच्या वर्षीही हा पर्वत सर करत अनेक श्रद्धाळू यात्रेसाठी सज्ज झाले आहे अमरनाथ यात्रेसाठीची पहिली तुकडी जम्मू येथील बेस कॅम्प करून रवाना करण्यात आली आहे आज सकाळीच पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीर येथील बडगाम परिसरात गोळीबार सुरू झाला लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये सुरू असणारी चकमक पाहता त्यांच्यात गोळीबार झाला सकाळी बडगाम जिल्ह्यातील चडुरा भागात ही घटना घडली आहे सुरक्षा यंत्रणा आणि दहशतवाद्यांना एकाच ठिकाणी ठेवून त्यांना कंठस्थान घालण्याच्या प्रयत्नात आहे शिवाय संबंधित परिसरातून बाहेर निघण्याच्या संभाव्य वाटांवर देखील त्यांनी कडक बंदोबस्त ठेवला आहे लोकसभेची निवडणूक हरलो पण आता विधानसभा निवडणुकीसाठी तरी संघटना मजबूत करा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य मित्रपक्षांची राज्य स्तरावर जागा वाटपाची चर्चा सुरू करा असा सल्ला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांना दिला राहुल गांधी यांनी शनिवारी संध्याकाळी सुमारे दोन तास दोन वेगवेगळ्या गटांमध्ये प्रदेश काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा केली जी ट्वेंटी परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी मोदी यांनी शनिवारी सहा देशांच्या प्रमुखांसोबत द्विपक्षीय चर्चा केली आहे या चर्चांमध्ये व्यापार दहशतवाद विरोधी कारवाई संरक्षण सागरी सुरक्षा क्रीडा या मुद्द्यांचा समावेश होता जी ट्वेंटी परिषदेचा शनिवारी अखेरचा दिवस होता या दिवशी मोदी यांनी इंडोनेशियाचे अध्यक्ष विदोदो यांच्याशी चर्चा केली यांच्याबरोबर व्यापार आणि गुंतवणुकीतील द्विपक्षीय सहकार्य संरक्षण आणि सागरी क्षेत्राविषयी चर्चा केली उपनगरीय रेल्वे वेळापत्रक सातत्यानं विस्कळीत का असा सवाल करत रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी मध्य रेल्वे प्रशासनाला चांगलंच फैलावर घेतलं वेळापत्रकावर परिणाम होत असेल तर गर्दीच्या वेळेत हॉलिडे स्पेशल मेल एक्सप्रेस चालवू नका असे आदेशही त्यांनी दिले उपनगरीय रेल्वेचे वेळापत्रक पादचारी पुलांची कामे स्वच्छता जागा अशा विविध विषयांवर गोयल यांनी शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहात आढावा बैठक घेतली यावेळी ज्यांनी सातत्यानं होणाऱ्या तांत्रिक बिघाड्यांवर देखील नाराजी व्यक्त केली माटुंगा ते मुलुंड स्थानकादरम्यान आज घेण्यात येणारा ब्लॉक मध्य रेल्वेने रद्द केला मात्र हार्बर मार्गावर बडाळा रोड ते मानखुर्द स्थानकादरम्यान घोषित केलेला ब्लॉक नियोजित वेळेनुसार घेण्यात येणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे दरम्यान पश्चिम रेल्वेवर वसई रोड यार्डच्या कामांसाठी सहा तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार असला तरी उपनगरीय लोकलवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही असंही पश्चिम रेल्वेने सांगितलं आहे रायगड जिल्ह्यात पावसाचा जोर तिसऱ्या दिवशी देखील कायम आहे माथेरान कर्जत खालापूर पेण पनवेल या तालुक्यांना मुसळधार पावसानं अक्षरशः झोडपून काढलाय जिल्ह्यात चोवीस तासात सरासरी एकशे सत्त्याण्णव मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे या पावसामुळे धरणांच्या पाणीसाठ्यात देखील मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी उद्धव यांचे आभार मानले मात्र आता एक वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे ती म्हणजे विनोद पाटील शिवसेनेकडून विधानसभा लढणार औरंगाबाद लोकसभेत शिवसेनेचा पराभव झाला आणि तो पराभव शिवसेनेच्या चांगलाच जिवारी लागला तो पराभव पूर्वीचे सेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्यामुळे झाला आहे असं बोललं जात आहे म्हणूनच जाधव यांना शह देण्यासाठी सेनेकडून विनोद पाटील यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळू शकते आषाढी यात्रेला सावळ्या विठुरायाच्या दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांच्या वारीत सहभागी होत खासदार संभाजी राजे यांनी तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे दर्शन घेतले तसेच त्यांनी पालखीच्या रथाचे सारथ्य केले महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात पंढरपूरच्या वारीचे अनन्य साधारण महत्व असल्याचं वक्तव्य संभाजी राजे यांनी यावेळी केलं दरम्यान आळंदी येथून संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी आणि देहू येथून तुकाराम महाराजांच्या पालख्यांचे पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान झालं आहे येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसला वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घ्यायचं असेल तर त्याचा निर्णय वीस जुलैपर्यंत घेण्यात यावा अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करेल 
असा अल्टिमेटम वंचित बहुजन आघाडीकडून रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनापती आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला रिपब्लिकन सेनेची राज्यव्यापी बैठक मौलाना आझाद संशोधनात संपन्न झाली त्यानंतर आनंदराज आंबेडकरांनी पत्रकार परिषदेत वंचित आघाडी आणि आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली निवडणूक निकालापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या महिन्यात केदारनाथ येथील ज्या गुफेत ध्यानधारणा केली होती त्या गुफेची लोकप्रियता अचानक वाढली आहे अनेक भक्तगणांनी गडबाल मंडळ विकास निगम लिमिटेड या संस्थेच्या बुकिंग सेवेत जाऊन ऑनलाईन नोंदणी केली त्या गुफेचे बुकिंग हे वाढलं आहे संपूर्ण जुलै महिन्यातील आखाऊ बुकिंग देखील पूर्ण झाले अगदी ऑगस्ट सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्याही अनेक तारखा संपल्या आहेत असे या संस्थेचे व्यवस्थापक राणा यांनी सांगितलं पावसाशी संबंधित घटनांमध्ये शनिवारी देशभरात बावीस जण ठार झाले तर सात जण जखमी आहेत त्यामध्ये महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील मृतांचा समावेश आहे दरम्यान गुजरातच्या दक्षिणेसह नवी दिल्ली येथे मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय दुसरीकडे जम्मू भागात उष्णतेची लाट असून शनिवारी हा पारा त्रेचाळीस पूर्णांक एक अंशांवर स्थिरावला होता हवामान खात्यानं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार गुजरातमधील वळसाड नवसारी डांग सुरत नर्मदा छोटा उदयपूर आणि बडोदे या जिल्ह्यात पुढील चोवीस तासात मुसळधार पावसाचा अंदाज देण्यात आलाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आकाशवाणीवरील कार्यक्रम मन की बात आजपासून पुन्हा सुरू झालाय दर महिन्याच्या अखेरच्या रविवारी पंतप्रधान या कार्यक्रमाद्वारे देशवासियांसोबत संवाद साधत असतात दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांचा हा पहिलाच मन की बात कार्यक्रम असणार आहे येत्या तीस जून पासून मन की बातचा दुसऱ्या मालिकेतील पहिला भाग प्रसारित होईल देशात नवे सरकार स्थापन होऊन नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर पुन्हा हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येत आहे जगात फुलांचे कास पठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातारा कास रस्त्याचा काही भाग खचलाय येवतेश्वर हद्दीतील घाटात रस्ता खचल्यानं आणि दरड रस्त्यावर कोसळल्यानं वाहतूक ठप्प झाली आहे गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू होता आणि या मुसळधार पावसामुळे साताराच्या कास रस्त्यावर काल रात्री दरड कोसळली मिश्र खतांमध्ये राख मिसळल्या जात असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान केलं जात असल्याची खळबळजनक कबुली कृषी मंत्री अनिल बोर्डे यांनी दिली आहे नकली बियाणं आणि खत शेतकऱ्यांच्या माती मारून त्यांची फसवणूक तर होतीये शिवाय उत्पन्नाच्या बाबतीत त्यांच्या हाती काहीही लागत नाही त्यामुळे आता ज्या जिल्ह्यात असा प्रकार आढळेल ते ते दुसऱ्या जिल्ह्याचं पथक झाड टाकेल आणि कठोर कारवाई करेल असा इशारा कृषी मंत्र्यांनी दिला आहे राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीला काही महिने शिल्लक आहे आणि असं असतानाच आतापासून राज्यात भाजपाचा मुख्यमंत्री होणार की शिवसेनेचा असा कलगी तुरा रंगला आहे आणि त्यातच राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि भाजपाचे नेते गिरीश महाजन यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पद हे भाजपाकडे राहणार आणि देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होणार असं जाहीर केलं आहे लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीला आपल्यासोबत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांना बैठकीसाठी बोलावलं या बैठकीत काँग्रेसकडून वंचित बहुजन आघाडीला पंचवीस जागा देण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे तसंच आगामी विधानसभा निवडणुकीचं नेतृत्व काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील आणि माणिकराव ठाकरे यांच्यावर सोपवण्यात आलं आहे दंगल या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी अभिनेत्री सायरा वसीम हिनं बॉलिवूड सोडण्याचा निर्णय घेतलाय सायरानं तिच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटवर याविषयी माहिती दिली आहे आणि एक पोस्ट टाकली आहे सायरानं अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे तिच्या चाहत्यांना अस्वर्याचा धक्का बसलाय दंगल गर्ल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सायरानं कमी वयात आपली ओळख निर्माण केली पाच वर्षांपूर्वी तिने अभिनय विश्वास पदार्पण केलं होतं आता हे कला विश्वास सोडण्याचा निर्णय का घेतला याविषयी तिनं सोशल मीडियावर पोस्टमध्ये सविस्तर लिहिलं आहे कबीर सिंगची बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी घोडदौड सुरूच आहे अर्जुन रेड्डीने बॉक्स ऑफिसवर जितकी कमाई केली होती त्याहून अधिक कमाई कबीर सिंगने अवघ्या तीन दिवसात केली आहे दोन हजार एकोणीस या वर्षातील प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या शुक्रवारी सर्वाधिक कमाई करणारा हा चित्रपट आहे या बाबतीत शाहिदने सलमान खान आणि अक्षय कुमार या दिग्गजांना मागे टाकलंय 
कबीर सिंह ने दुसर शुक्रवार बारह पूर्णांक एक कोटीं की कमाई के लिए यह दुसर क्रमांका विकी कौशल का उरी हा चित्रपट है तो अक्षर का केसरी हा चौथा क्रमांका है सलमान खान का भारत हा पांचा क्रमांका है वेस्ट इंडीज का खेलाड़ू ब्रेथवेट ऐसी अड़चनी वाड़ी भारत विरुद्ध मैच मध्य अंपायर की हुजत घर महागत पड़े आईसीसी वर्ल्ड कप मैच मध्य अंपायर ऐसी निर्णय नाराजी व्यक्त के मैच फिक्स ऐसी पंद्रह टक्के इतना दंड ब्रेथवेट हा आईसी आचार संहिता कलम दोन पूर्णांक आठ ऐसी उल्लंघन दोषी आठ हा नि आंतरराष्ट्रीय मैच दरमियान अंपायर ऐसी निर्णय विरुद्ध नाराजी व्यक्त करना सन्दर्भ एमकेन सुपर फास्ट मध्य वे इतने सामने की ताजा अपडेट्स घड़मोड़ पहात रहा फमके प्रतिबिंब वास्तव दिख नमस्कार